Uh, voorzitter, dit debat gaat over twee vormen van onrecht. Het toeslagenschandaal zelf en de schendingen van de democratische rechtsstaat die plaatsvonden om deze affaire te verdoezelen. Het gaat hier natuurlijk allereerst om de slachtoffers van het toeslagenschandaal. Want dit had nooit mogen gebeuren. En dat jullie nog steeds tegen de muren oplopen, dat is echt verschrikkelijk. En daarom wil ik ook graag van het kabinet weten wat er nu gedaan wordt om te voorkomen dat de ouders op 1 mei, wanneer de periode van uitstel tot betaling afloopt, geconfronteerd worden met deurwaarders en alle daarbij behorende stress en pijn. Voorzitter, tonen de notulen ons iets wat we echt niet wisten. Niet echt. Hooguit weten we zaken nu beter. Niet alleen onze premier, maar ook de ministerraad blijkt geoefend in het traineren en onvolledig informeren. We lezen hoe onder meer de ministers Hoekstra en Grapperhaus besloten dat ze uiteindelijk opgestapte staatssecretaris snel gingen helpen. Ze wilden een precedentwerking voorkomen. Terwijl, voorzitter, het precedent had moeten zijn dit nooit meer. Want er zijn nog zoveel andere uitvoeringsinstanties waar misstanden aan het licht kunnen komen en waarschijnlijk gaan komen. De Tweede Kamer wordt vaak incidentenpolitiek verweten en die kritiek is deels terecht. Eh, zoals de commissie van Dam aangeeft is het tijd dat de Kamer daarop ook over eh, reflecteert. Maar voorzitter, incidentenpolitiek wordt ook in de hand gewerkt door het gebrek aan informatie. Want het kabinet moet de Kamer wel in staat stellen om haar rol goed te kunnen vervullen. En informatie is daarbij de zuurstof van onze democratie. Hoogleraar Staats- en Bestuursrecht Wim Voerman sprak bij op één klare taal. Het kabinet heeft tegengrondwettelijk gehandeld en iedereen zat erbij en keek ernaar. En diezelfde voermans onderzocht hoe vaak de Kamer in de afgelopen 20 jaar niet onvolledig of onjuist is geïnformeerd. 69 keer. En onder Rutte was dit een toename van 65 procent. En dat brengt ons bij de Rutte-doctrine en dat is een patroon. Een gezonde democratische rechtsstaat kan niet zonder het recht op informatie of de inlichtingenplicht die daarbij hoort volgens artikel 68 van de Grondwet. En heeft ons kabinet hier nog wel oog voor? Hebben de Kamerleden hier, die altijd braaf meestemmen met de bewindspersonen als ze dat van hen vragen, hebben die door hoe dit de essentie van ons ambt aantast? Voorzitter, onze premier wordt vaak geroemd om zijn teflontalent. En ik betreur dit, want politiek is niet allereerst een spel. Alleen al omdat elk spel naast een winnaar ook vooral veel verliezers kent. Kijk maar. De getroffen ouders verloren gezondheid, liefde en geluk. En de Kamer verloor haar recht op informatie en daarmee de controlerende macht. En de politiek verliest haar vertrouwen van burgers. En burgers verloren het vertrouwen van de politiek. Voorzitter, niet alles draait om de poppetjes. Maar onze bewindspersonen zijn wel poppetjes met invloed. En jullie gedrag doet daartoe. En zodoende reflecteert jullie moraal op ons allemaal. Want leiderschap is ook weten wanneer het voor het vertrouwen van de mensen in wat wij hier doen beter is om te vertrekken. Voorzitter, ik rond af. Onze parlementaire democratie heeft na zelfreflectie ook doorbraken nodig. Zowel bij de bewindspersonen en ook bij de Kamer. En om die visieuze cirkel te doorbreken stelt Volt het volgende voor. Dat er een constitutioneel hof wordt opgericht, zodat de grondwet, die blijkbaar sluipenderwijs aan erosie onderhevig is, levendig onderdeel wordt van onze democratische rechtsstaat. Dat de toegang tot het recht voor mensen die met de overheid in conflict zijn, en we horen vandaag het hoge percentage van rechtszaken, hersteld wordt. Wij willen vandaag nog een toezegging van het kabinet dat de sociale advocatuur na tien jaar bezuinigingen gerepareerd gaat worden. En dan de motie Omzicht betreffende de Venetië Commissie ten uitvoer, of dat de motie van Omzicht betreffende de Venetië Commissie ten uitvoer wordt gebracht. En ik vraag daarom een brief welke concrete stappen hierin zijn genomen en op welke manier de Kamer hierbij betrokken wordt. En dan als laatste, de Kamer kan ook zelf het initiatief nemen tot het interpreteren van artikel 68 van de Grondwet, zodat de Kamer, wij dus bepalen wat die informatieplicht ook daadwerkelijk betekent. Dan kunnen we weer aan de slag voor de mensen voor wie we uiteindelijk zitten.